有人说，一个人百分之八十的烦恼源于没钱，这话足够扎心，却很现实，也很残酷。这世上的我们有千千万万个拼命赚钱的理由，为了生活，为了父母，为了儿女，为了理想。那你呢？钱不是万能，但是没有钱却万万不能。钱能给爱的人带来安全感，能在困难面前给予我们足够的勇气去面对。为了更美好的生活，趁年轻，我们应该多赚钱。你永远不知道幸运和灾难哪一个先来。穷人抗风险能力太低。我们年轻时为什么要努力奋斗？其实目标不是那个钱，而是我们有能力面对未知的风险。我们不奢望成为富人，但我们要有足够的底气和资本面对风浪，因为穷人抗风险能力太低。钱从来就不是粪土，它是一个人活在世上的底气，它能给你自由、尊严和安全感。这世上的我们有千千万个拼命赚钱的理由，为了生活，为了父母，为了子女，为了理想。可是你有没有发现，过程中的你似乎活得更踏实、更有底气，似乎活成了自己最想要的模样？对大多数人来说，钱财的多少决定了一个人幸福的程度，因为它能带给你充足的物质生活和足够的安全感。正因如此，大多数人才会拼命赚钱。因为足够的钱就像一个跳板，它能让每个人看到更广阔的天地，同时也会提升思维认知的能力。年纪越大，越没有人会原谅你的穷，又把人原本脆弱的心扎得千疮百孔。于是我们又多了一份危机感，不得不逼着自己面对现实，更加拼搏，让自己摆脱没钱的魔咒。那么，你这么努力赚钱，到底是为了什么？一，活着很贵，不要挥霍光阴。我们多挣钱，不是为了提升家庭生活水平，不是为了体验奢侈的生活，更不是为了去挥霍，而是当我们遇到选择的时候，我们能够不再为金钱而烦恼；当我们遇到风险时，能够从容的去面对。我们努力挣钱，就是为了当有一天我们急需用钱的时候，能够乐观的说一句“有钱真好啊”，而不是无奈的说“有钱就好了”。二，任性生活的底气。因为我们要给自己一份底气，在这世上，我们靠不住任何人，只有自己。邻居小区阿芳是个单亲妈妈，丈夫不忠，她选择离婚，自己带孩子生活。虽然她分得一套房和一大笔钱，但童姐并不满足，对她来说，这些钱并不能给孩子一个好的未来。于是，童姐选择投资做生意。开店前期，资金周转不开，她白天上班，晚上开车赚钱。因为不放心孩子在家，每次把孩子放在副驾驶，让他休息，自己熬夜开几小时，凌晨才回家休息。店开起来后，他更忙得转不开身，一晚上都睡不了几小时。很多人认为他没必要这么拼，孩子才两岁，等到大点再考虑也不迟。他回答：“人总要学会未雨绸缪，计划赶不上变化，你更是无法预测未来的变化。”只能趁着现在努力工作，只有赚到足够的钱，才能换回温饱、尊严和底气。账户余额越多，你的心越安定；收入越多，你的底气也越足。现在的成年人不光是为自己而活，还要为爱的人而活。只能拼尽全力给全家底气，通过努力换来应有的尊重。女人的气质不是穷来的，也不是求来的，是赚来的。终究。人生不易，好好挣钱才是你真正该做的事。希望每个人都能用自己的双手创造有希望的人生。三，有钱意味着我们拥有更多的选择权。有钱了，当你遇到自己喜欢的另一半时，可以努力的去追求；有钱了，当家人生病的时候，我们可以选择更好的医生；有钱了，当你不想加班的时候，我们可以不加班；有钱了，我们才能够不去体验这世界上的人情冷暖。有钱了，你可以选择自己喜欢的目标去努力实现。所以，努力挣钱吧，衷心的希望所有的人都不会遇到缺钱而四处求人的一天，让自己的努力来应对生活的艰辛和无奈。四，为了给自己一个说不的权利和一份强有力的安全感，钱能给人带来十足的底气和够硬的安全感。很多时候，我们能够理直气壮的拒绝别人的一些无理要求，就是因为手里有钱。三十而立
，有钱的你可以选择结婚，也可以选择单身。自己买房买车不在话下，鲜花红酒配面膜。今天挪威，明天巴黎，后天色斑岛，你将永远成为别人朋友圈里羡慕的对象。你可以自由选择生活的方式，或读书，或旅行，或健身，或品酒，或投资，或理财。可以工作，也可以辞职。买得起 LV， 也用得惯的摊货。还完全不用担心自己会因为疾病而一夜穷回解放前。即使身边的人都迫于压力选择向现实妥协，对婚姻采取将就的态度，为了承受生活的残酷暴击而选择和一个差不多的人步入婚姻殿堂来缓解生活压力，你也可以做到不为所动，一心向自由。面对父母的逼婚催生或者相亲安排，你可以坚定的说不，大声的拒绝。纵使亲朋好友轮番上阵劝你别那么东奔西跑，爱折腾了，赶快安顿下来，结婚生子吧。你可以霸气的回应：“老娘有的是钱，不用你们操心。”有钱的你完全不用为了经济方面的顾虑而选择一个人、一段感情，甚至是一个物质条件好的婆家。你可以纯粹的因为爱情而嫁给一个人或者娶一个人。如果对方很有钱，那么你底气十足，不用高攀；如果对方经济窘迫，你也可以霸气宣布没关系。你给我爱情就好，面包我自己挣。当你真正实现经济独立，达到财务自由时，你的格局也会变大。你不会囿于眼前的一亩三分地，也不会为了省点小钱而损失宝贵的时间。你的生活开始多姿多彩，并更多的追求品质，而不是实惠。你对世界也会烧几分力气，多几分随和的理性。五，因为有钱就有家。你二十六岁了，你终于有了些积蓄。这三年，你去了新的城市，换了新工作。你曾拼命陪客户喝酒，也曾加班到天亮。你的工资翻了两倍。某个时刻，你甚至感觉全身充满了力量。你决定去买房。含着职业微笑的销售顾问带你去了样板间。南北通透的户型，小区绿化很好。推开窗，你就能看到远方的山脊线。但问了总价，你就沉默了。房子涨价的速度太快了，你慢慢走回家，决定过些日子房价降了再买。但你打开朋友圈，看到的第一条动态就是市民连夜排队买房。你知道还不出手，可能再也追不上房价了。你狠下心，给父母打电话，拿来了他们的十万养老钱。你给所有的亲戚打电话，陪着笑脸向他们借钱。三天后，凑够了首付。你去签了购房合同，按上指印的那一刻，你的眼睛酸了。有钱多好啊！你开始懂得有钱就有家，你就有稳稳的确定感。六，为了给理想一个妥善的安放，实现财务自由的终极目的是什么？是获得自由、选择职业的权利。有钱可以有多好？你可以选择在家躺着收房租，可以选择把上班当做业余爱好。也可以在遇到客户刁难、老板找茬时，大声喊出“老娘不干了”，而不用为了谋生选择忍气吞声。你还可以用大笔大笔的金钱来支撑你儿时的梦想，做一切你想做的事。然而，大部分普通人的状态是背负沉重房贷、车贷，上有老下有小，每个月都能实现月光。即使面对自己完全不喜欢的工作，你也不能辞职，因为只要一天不上班，你们全家人很可能都跟着你一起断了口粮。你成为全家的支柱，在零利地生活中苦苦支撑。工作对你而言不是事业，只是一份谋生工具。有钱就不一样了，完全可以选择自己的梦想。即使实现梦想的路途遥远，你也可以用钱来支撑你追梦路上遇到的荆棘与坎坷。你拥有更多的试错机会，即使投资失败，你还可以从头再来。即使血本无归，你还有其他资本。即使梦想最终未能实现，你还有钱啊！可穷人就不行了，梦想一旦破灭，他们将失去一切。年轻人，你还有什么理由不奋斗、不赚钱呢？我们大可以承认自己对钱的喜爱，并努力追求财务自由。奔跑吧，为了你自己，为了父母和孩子，也为了将来要遇见的爱情。七，为爱情中可以没钱，但结婚不行。那年你二十三岁，第一次去女朋友家见父母。其实以前你们也见过，在视频里，这次不一样，是女朋友父母的盛情邀请。
，坐在满满的一桌饭菜前，场面太正式，你有些隐隐不安。餐果半成，女朋友的父亲果然开始提问，先是些无关紧要的话题，然后话锋一转，大概什么时候买房？旁边女朋友的母亲也漫不经心说：“隔壁家老刘的准女婿刚买了套三室两厅。”你不知道说些什么才好，你脑袋里。满是那张每月四千的工资卡，然后气氛就冷了。你匆匆吃完饭，找了个公司有事的借口，当天就返程了。一个星期后，你约了女朋友出来，平静的分了手。她的泪水就像决堤的坝，但你仍然冷静的走了。不是你冷静，而是你开始懂得，谈不起钱的爱情注定走不远。爱情中可以没钱，但结婚不行。八。有钱不会让孩子输在起跑线上。转眼，你三十二岁了，成了别人眼里的领导，日子过得波澜不惊，一切都走上了正轨。孩子也已经三岁，该上幼儿园了。你有两种选择：楼下的双语幼稚园，每月费用四千，有外教；隔壁安置小区也有一家民营的幼教机构，一千八百就够了，老师都是中年的阿姨。你在电脑上看了一晚上的虐童新闻。第二天早餐时，你和妻子说：“就去那家四千块的优质幼儿园吧。”你没有和妻子说，这段时间公司正在进行岗位调整，你准备申请调岗，从现在悠闲的办公室工作调到一线工作部门。虽然会累些，但收入会增加不少。知道调岗的消息后，妻子果然抱怨了你，说你不自量力。你没有辩解，相反你在心里笑了，因为你开始懂了，累是累些。但至少在孩子需要时，你不会囊中羞涩，你不会让他在起跑线上就输了。九钱有时候也是孝心。又过了三年，你三十五岁了，所有的事情都在向好处发展，你甚至有了野心勃勃的计划。等父母都退休了，就把他们接到身边来。但清晨，你母亲的电话就来了，说你父亲在晨练时突发脑溢血，县城的医院束手无策。你疯了的开车往老家赶，把父母接到了你住的一线城市里。你相信这里有优质的医疗资源，有一流的医生，一切会重新回到原来的样子。在那家三甲医院里，科室里的医生果然都给出了肯定的回答。你的父亲也一天天好起来，但每天几千块的支出很快就让你感觉到了压力。父亲的医保证在这里形同废纸。两个月后。父亲坚持要出院，你不肯，但父亲用含糊的固执的声音告诉你：“剩下的就是康复训练了，老家也可以，哪里都一样。”你送他们回家，平时三个小时的路程，你开了六个小时，因为你总是忍不住想趴在方向盘上哭。父母老去的速度比你想象的快多了，你开始懂了，钱有时也是孝心。如果你有足够的钱。就不会对父母无能为力。当然，很多人都知道要努力赚钱，但偏偏自己又赚不到足够的钱，这时候该怎么办？这边总结了三点经验，希望可以帮助到你：一、放下自己的面子。许多人就是太在乎面子，太在意别人对自己的看法，所以总想从事那些看起来体面却赚不了几个钱的工作。其实，这边建议大家。如果有合适的，虽然看起来不体面的工作，那么就要主动去做，不要老想着自己还年轻，还有一些存款，还可以潇洒几年。而这样的想法只会让你在年龄逐渐增大后后悔。如果你没有多少工作经验，没有多少能力，就不要妄想找到一份钱多事少、离家近的工作。如果你抱着这样的想法找工作，那么现实一定会给你大大的打击。二，选择和优秀的人在一起。有人说过，一个人过得怎么样，其实看他身边的朋友就知道了。如果你身边都是一群积极向上的人，遇到问题主动去解决，有什么赚钱的生意就相互讨论分享，那么你想要成功就会变成一个更加容易的事情。而如果你身边都是一群遇到问题就找借口，总是陷入负面情绪中，并且老是把赚不了钱的原因归结于家庭和市场，那么你也会因此受到影响。成为一个放弃自我的人。三，找到一个有护城河的领域工作。对于普通人来说，不容易学会的，就算是护城河领域。
，例如医生、工程师、摄影师等等，这些都是随着年龄增加经验越来越充足的职业。当然，这些职业是需要一定学历和门槛的，所以我们还可以从事另外一些靠经验赚钱的岗位，例如各种高端机器操作师和修理师，或者是建筑行业的机器使用师傅，又或者是各种设计师等等。这些都是可以随着时间的积累，让你变得越来越有经验、越来越值钱的工作。为什么要努力赚钱？不是为了成为富豪，也不是为了享受，而是有一天你有底气说：“我可过上更好的生活。”你也有底气对他说：“亲爱的，别怕，一切有我。”我们努力赚钱，是为了不让爱你的人为了生活而颠沛流离。人为什么要努力的赚钱？网上有段回答。瞬间戳中泪点，辛苦的赚钱不是因为多爱钱，而是这辈子不想因为钱而选择低三下四，也不因为钱而为难谁，只是希望在父母年老时，我可以有能力分担；在孩子需要时，我不囊中羞涩。努力才有一切，努力才能强大。不管过去经历什么，不管现在生活怎样，在努力的年轻，好好打拼，给自己一个合格的答卷，给人生一个满意的交代。